ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಷಾ ನಾನು ನಮ್ಮದೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಕನ್ಕಾಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅವಾಗ ನೈಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಕೇಸು ನಾನು ಯಾವುದು ಇದೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಾಗಲಿಂದ ಇವಾಗವರಿಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ದೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಡೀತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳುಕ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತುಂಬ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು ನೀನು ನಡೀಬೋದು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನೀನು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ್ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರೇ ಬಡವರಾಗಿದ್ವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು ಆವಾಗ ಯಾವ ಈ ಥರ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ನೀನು ಓದಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನು ಓದಬೇಕು ಓದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಸೊ ನನ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಓದಬೇಡ ಮತ್ತು ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀಯ ನೀನು ನೀನು ಓದಿ ಯಾರು ಸಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಮನೇಲೇ ಇರೋ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಅಂತ ಬೆಲು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು ಸೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟ್ಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗೋರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟ್ಲು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಷ್
ಛಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಆ್ಯಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಕ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಛಲ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ರೆ